Kledi Shegani. Alexander Giovanni de Hre contributi i tri e në gjusin shqiptare. Në gjuën e gjdo populli është shkruar historia e ti, është dokumentuar tradita, e tashmia dhe do të shkruet edhe e ardhmia. Duke ecur në përdit, muaj, vite, shkruen një nga një facet e historis që konturojnë mendimin dhe plëtsojnë identitetin e një kombi. Dhe në një vit si ky, që shënon një qinë vjet identitet, kultur, histori, gjuhi avlen të përmenden shumë kontribute, të cilat, të gjitha bashk kanë kryuar një identitet përfajsues, i cili flet shqip dhe në abën të ndjehemi krenar. Dhe kjo nuk është pak, një shekull, që promovoj identitetin ton, një shekull që te i kalon vitet dhe mbartë shumë kontribute që shumë fishojnë blerat në këtë një qinë vjetor. Në morin e madhe të personaliteteve gjusore bën pies edhe Aleksandr Gjuvani, emri i të cilit daton heret në kontributet filologike shqiptare. Në fakt, Gjuvani ishte ndër të parët gjutarë shqiptarë që bëri studime filologike. Kontri, buti i ti përfshim, trajtime dhe analizat të problemeve të përgjithshme të gjuës letrare një, qështje të kulturës e gjuës 2, gramatik e formim fjallësh 3, leksikologi 4, hartime fjallorësh apo tekste shkollore 5, Mendime për studiues të Shqipes 6, recensione për vejprat të ndryshme 7, eti. Një adjuvani, përmbi fjallën kombjar 1906, usus norma loquendi, 1924, vëretje gjusore, 1924, pastërtia i gjuës Shqipe. 1950, eti vejpra i, trashëgimi kulturor i popullit shqiptar, instituti i gjusis dhe i letërsis i akademisë së shkencave, tiran 1980. 2. Adjuvani, parashtesat e gjuës Shqipe, 1956, pra pashtesat e gjuës Shqipe, 1962, kompozitat, 1952, pjesoria në Shqipet, 1954, paskajoria në gjuën Shqipe, 1960, para fjallet, 1964, eti vejpra i, trashëgimi kulturor i popullit shqiptarë. Instituti i Gjusis dhe i Letërsis i Akademis së Shkencave, Tiran 1980. 3. Gjuvani, Fjallori i Kristoforidit, 1908, Puna e Fjallorit, 1926, Kritik mbi Fjallor të Shqipes, 1934, Fjallori i Angelo Leotit. 1936, Fjallort Shqipitalisht, 1921, Një Fjallort i Ri, 1921, Eti, Adjuvani, Vepra I, Trashëgimi Kulturor i Popullit Shqiptar. Instituti i Gjusis dhe i Letërsis i Akademis së Shkencave, Tiran 1980. 4 Libri i Gjuës Shqipe i dhe i 1919-1920, një urit e para të sintaksës Shqipe, filimet e stilistikës e të letërsis së përgjithshme 1930, për shtati veprën historie letërsis greke për kursin e lartë të liceut 1921, për piloj antologi e klasës së tret të shkollës e mesme 1926 eti. 5. Adjuvani, Olger Pedersen, 1954, 70 vjetori i prof. Gustav Vejgandit, 1930, 60 vjetori i prof. Norbert Joklit, 1937, vizita e prof. Maximilian Lambertsit në Shqipëri, 1954, eti. Në këtë punim kemi menduar që veprën e prof. Gjuvani të asjelim në bas të dy kriterëve. Së pari, si pas kriterit kronologik dhe së dyti, si pas kriterit tematik. Vepra e prof. Gjuvani të alejon këtë vështrim për vetë larmin dhe vazhdimsin që ajo ka. Studimi, si pas kriterit kronologik, pasyron punën sistematike të prof. Gjuvani, ndërsa, studimi, si pas kriterit tematik, pasyron larmin e kontributeve në lëmin e filologjis dhe pedagogjis. Për afro 6 dekada, Gjuvani dha shembulin e studiuesit, profesorit që nuk reshti së dhe një ide dhe kontribute si në aspektin shkencor, studimor edhe në atë pedagogik e arsimor. Si një aspekt të par, do të vlerësonim punën e ti për kodifikimin e drejtë shkrimit, duke hartuar udhëzuesit e par drejtë shkrimor, 1929-1951. 1953-1956. Në nkujdesin e ti u hartua, fjallori i gjuës Shqipe 1954, si edhe disa fjallor dy gjuësh. 
codificimit të drejt shkrimit, profesori i shërbeu edhe më gjuën e veprave që botoj me zjedjen e mirë të fjalve dhe marëdhanjeve po aqë korekte me fjallën Shqipe. Studiuesi Mahir Domi duke nëmbizuar faktin që Gjuvani ishte në zënës si gjuhtarit të një orë grek ha gjithacis i paisur me një logik të fort dhe mendje të qartë të të thekson se a ju bëri një shërbim të mirë studimeve shqiptare me përgatitin e botimit të dy të fjallorit shqip-greqisht të Kostandin Kristoforidit, 1961. Ky fjallor u botua në 1904 me alfabetin grek dhe kështu mund të përdori lirisht vetëm prej atyre që dinin greqishten. Gjuvani, përveç transkriptimit me alfabetin Shqip, i bëri një renditje të re materialit si pas radhës e shkronjave të alfabetit Shqip dhe kështu u reguluan dhe u vun në vendin e tyre shumë fjal dhe shpreje. Për mendim edhe veprat para shtesat e gjuës Shqipe dhe pra pa shtesat e gjuës Shqipe në bashkautorësi me prof. E qabejnë të cilat janë studimet e para në këtë fush në gjuën Shqipe. Në prejardja e pjesave të fjales në gjuët Shqipe, Gjuvani duke analizuar pra pashtesat në sistemin e fjallformimit të gjuët Shqipe. Naturisht që i drejtojt greqishtes apo edhe latinishtes për të përqasur këto pra pashtesa dhe për të bërë një shpjegim të qartë të funksionit të tyre. Duke vëzhguar regullat e formimit të kompozitave në gjuën. Shqipe, prof. Gjuvani i referohet greqishtes shumë herë duke e cilësuar si gju që i ka një shumic të madhe gjithfar kompozitash nën. Studiu e si Gjuvani me një kontribut i cili e rendit ndër figurat më të shuarat të shkollës dhe të gjusis son, ka qenë një interpretues dhe një qëmtues i pik. Gjash a Gjuvani, bibliografi, agimi i gjytetnis i shtjef Gjekovit 1911, Balkan Arqiv i dyre gëvej gandit 1927, Cimoqovski mbi dialektin e dushmanit, 1953 eti. 7. Adjuvani, Vepra i, Trashëgimi Kulturor i Popullit Shqiptar, Instituti i Gjusis dhe i Letërsis i Akademis së Shkencave, Tiran 1980. 8. Po aty, Fë 329. 9. Për më shumë, Shqipja dhe Gjuët Fqinje, Adjuvani, Vepra i, Trashëgimi Kulturor i Popullit Shqiptar, Instituti i Gjusis dhe i Letërsis i Akademis së Shkencave, i, Tiran 1980. Fë 406. Takimeve midis kulturës son dhe kulturave të tjera, kryesisht Balkanike 10. Për mendim këtu filologjin greke, së cilës, a i referohet edhe kur flet për themelimin e një gjue letrare. Për tregim të marim një gjue të vjetër, gjua greqishtë shkrimtare e sotshme, e cila ka ardhë nga një ligjero një vetëm nga dialekti i atikës, i cili me të vërtet nuk ishte maj mirë e maj nalë se dialektet e tjerë por fuqia e madhe që kishtë Athina mbi gjithë qytetet e Greqis dhe shkëllqimi indritëshim i shkruesve të asaj, të cilët u dëftuen të emënuem e të vlerë në shkencët e në mjeshtërit, e hypen ligëronjen atike në shkallë të një gjuhet të përgjithëshme të gjithë kombit grek një mbëdhjet. Për analogji, kur flet për gjuhen Shqipe prof. Thot, që nga shpirt ndriturit dhe të shkëllqyëshmit adhetar Sami dhe Naim, të cilët me librat që i shkruen i dhanë gju një gjasë shumë të bukur dhe të posaqme, gjerë në ditë të soqme, shumica e veprave të shkronjitarake e letërare që i kanë dalë, vjersha, ditare, fletore, të përkoshme shkruen në dialekt të toskë vetë 12. Por, Gjuvani gjithashtu thekson se gjua e toskëve ka disa vetia që i se i ka e motra e asaj dhe të cilat e bëjnë dialektin e toskë vetë ma të lehtë në të mësuemit se gegënishten. Për tregim, për mbledhja, sintaksa, e saj së hërtë ma e këthjelët, zansia, fonetika, e saj ma tingëllore e ma armoniake, fjalet i ka ma të gjana e ma rumbullake e jo fort të shkurtëna, tre mbëdhjerë. Gjuvani mbron të tezën se gjuha letrare formohet në bas të një dialekti se jam përcaktu e se faktoret jashtë gjusor. Në këtë pik, i avlen të përmendim dy artikuj të botuar në revistën Albania 1905 dhe La Nazione Albanese 1906, ku a i jep mendime për gjuhen letrare komptare. Duke folur për disa gramatika të vjetra të Shqipes, për atë të Dilo Sheperit dhe Osman Myderizit, të cilat kam pranuar si regull që mbjemrat dalin nga ndaj foljet, prof. Gjuvani jep mendimin e ti. Duke ju referuar greqishtë së vjetër, a i tregon se një kategori e madhe ndaj foljesh dalin nga mbjemrat me antë prapashtesës, os për greqishten, si kalos, anos eti, 14 kështu që a i argumenton që edhe në Shqipe ndodhë e një të gjë. 
duke folur për një tip tjetër ndaj foljesh, ku vërejet rënja e rokis së fundit si, Shetas dhe Jov Shetazi, Rala dhe Jo Ralazi, Gjuvani i cili e ka vërejtur këtë dukuri edhe tek arbëreshet e Italis, por edhe në zonat e jugut të Shqipëris, ku ka shumë greqizme, me të drejt e cilson këtë dukuri si një influenc të greqishtë të sëre, pesë mbëdhjerë. Kur filon të trajtoj para fjallën, Gjuvani i referohet për dorimit të saj që në kohë të lashta në gjuën greke së pari për i gramatikanit grek Dionis Trakasit. Termin nga greqishtja o përkëthyë në latinisht dhe në gjuhë të tjera. Djet a Gjuvani, vepra i, trashëgimi kulturor i popullit shqiptar, instituti i gjusis dhe i letërsis i akademis së shkencave, tiran 1980, fëkatër. Një mbëdhjet a Gjuvani, për themelim të një gjuhe letrare, studime gjusore, tiran 1956, fështat. 2 mbëdhjet po aty, fështat. 3 mbëdhjet a Gjuvani, vepra i, trashëgimi kulturor i popullit shqiptar, instituti i gjusis dhe i letërsis i akademis së shkencave, tiran 1980, fë 239. 4 mbëdhjet po aty, fë 221. 15 për më shumë, po aty, fë 264. Dhe studiuesi Gjuvani rikujton faktin se në Shqip, ky term u përkëthy së pari për i sami frasherit në gramatikën e ti me fjallën parje. Prof. Gjuvani duke folur rreth origjinës së para fjallëve dhe duke ju referuar teksteve të vjetra të gjuve indo-evropiane, 16 thot sa ato do të kenë dalë më të shumë të mpri fjallësh me kuptim dhe foljorë. Profesori bën një analiz të sistemi të rasor në të cilin baresat nuk me aftonin më për të treguar marëdhenjet e ndryshme logike si për sërë, më të bashkuar ndër në mes a për mes eti. Këto marëdhenje filloj të shfaqi gjua në zhvillim e si për dhe profesori vërend se, në gjuën Shqipe u kryuan të të mbëdjet para fjalë, po ashtë sa edhe në gjuën greke dhe në latinisht 24 të tila 7 të mbëdjet. Në fushën e gramatikës nuk mund të lem pa për mendur edhe mendimet e ti për ortografin e gjuës, që është jetë alfabetit apo për pastërtin e gjuës. Në aspektin e dytë, do të veçonim kontributin e prof. Gjuvanit në planin Planin pedagogjik e didaktik për të cilin ka meritën e veçant se përpunoj terminologjin shkencore për një orientim të sak dhe të drejt shkencor, të të mbëdjet puna e kujdeshme që a i bënte edhe në hartimin e teksteve të didaktikës, Psikologjis apo edhe në fushën e historisë së letërsis është një pasuri me blerë ku përveç një sintakse vërtet Shqipe gje një fjalor të pasur që vlen të vështrojet edhe sot në në të mbëdhjetë. Në veprat e ti gjendën fjalë Shqipe të rala, të cilat përbëjnë një fond të pasur dhe me blerë edhe në ditët tona. Një aspekt i tret i punës së studiuesit Gjuvani është dhe puna me tekstet e letërsis. Si një figur me kontribut shumë planësh, Gjuvani do të ashtrin të veprimtarin e ti edhe në pasurimin e letërsis shkolore, jo vetëm me tekste originale, por edhe të karakterit metodik e didaktik, të cilat u këthyen në manualet të domostoshme për mësimin e gjuës Shqipe dhe për orientimin si duhet të orës e mësimit në shkollat tona. Mjafton të përmendim këtu, filimet të pedagogjis, pëjë. Një didaktik dhe edukat 1926 Gjithashtu, bashkë me Kostaq Cipon hartuan tekstin, filimet të stilistikës e të letërsis së përgjithshme 1930 për shtati veprën histori e letërsis greke, për kursin e lartë të liceut 1921 për piloj antologi e klasës së tret të shkollës së mesme në vitin 1926 me pjesë të zjedhura e shënime letrare, apo edhe tekstin, histori të letërsis së vjetër arbëreshe botuar si dispens për shkollën e mesme. Në fushën e letërsis, prof. Gjuvani u kushton të shumë rëndësi edhe përkëthimeve. Duke nga bërë me dje se fjallet me përkëthyë dhe përkëthim nuk janë shumë të vjetra në gjuën Shqipe 20, pasi nga parashtron dy mënyrat e përkëthimit 21. 16 po aty, fë 265. 17 për më shumë ledzoni bibliografi e veprave, studimeve dhe artikujve të a Gjuvanit në studime gjusore, Tiran, 1956, fë 212. 18 më domi në parathënjen e trashëgimi kulturor i popullit shqiptar, vepra gjusore i Aleksandr Gjuvani, Tiran, 1980, fë gjëgjëve. 19. A Gjuvani, vepra i, trashëgimi kulturor i popullit shqiptar, instituti i gjusis dhe i letërsis i akademis së shkencave, tiran 1980, fër 34. 
njëzet po aty fëtridjet e pes. Thekson se përkthimi në pikpamjen pedagogike ashtë një stërvitje e mire. Mendjes shumë e voliqme për shtjelimin e gjuës dhe të stilit njëzet e dy. Si përfundim mund të themi se kontributet e prof. Gjuvanit mund ti. Klasifikojmë në 4 plane. Se pari, në atë gjusor, ku do të veçonim kontributin e ti për tekste mirë fili, për kodifikim të drejt shkrimit, apo për fjalë formimin dhe mbledhjen e fjalëve dhe shprejeve populore, të cilat përbëjnë një pasuri për gjuën dhe kontribut me vlerë për vlerat e fjalës Shqipe. Se dyti, në fushën pedagogiko-didaktike për të cilën pati meritën e veçand, pasi kryoj terminologi tërsore të shkencave pedagogike të psikologis e didaktikës, duke e shëqëruar këtë kontribut me një fjallor të jetë të pasur me fjallë Shqip, të cilat i avlen të meren në konsiderat edhe so. Profesori mori pies edhe në hartimin e fjallorit të terminologis tekniko-shkencore. Së trejti, kontributi edhe në fushën e letërsis, jo vetëm për tekste originale, por edhe për shtatje në tekste të ndryshme për nëzënës dhe student, apo recensionet që shkroj. Qartësia dhe këthiltësia shkencore, blera e pa diskutueshme filologike në interpretimin me kompetens të fakteve gjusore dhe për shtatja mësë miri me pjeset letrare. I apin profesor Gjuvanit një vend të rëndësishëm në plejadën e njerëzve që e deshën gjuën dhe bën më të mirën për të. Se katërti nuk mund të lem pa përmendur edhe kontributin e prof. Gjuvanit në publicistik mbi qështje të përgjithshme shëqërore, kulturore eti. Një aspekt i rëndësishëm është edhe puna e ti si redaktor në tekste apo organet të ndryshme të kohës. Mjafton të përmendim këtu buletinin e institutit të shkencave duke qenë një ndërthemeluesit e këti buletini. Prof. Gjuvani ka shkruar një faqe të rëndësishme në librin e madhë të kontributeve për Shqipen. Si i tjil, në këtë një qind vjetor nuk nga mbetet gjë tjetër, përveç falenderimit dhe respektit që shumë fishohet në për vite dhe akoma më shumë në këtë vit jubilarë.